Juma hili ndani ya maisha na afya kuelekea kilele cha siku ya siko cell duniani. Ugonjwa wa siko cell bado ni tishio nchini Tanzania. Tutaelekea nchini Nigeria kuona wataalamu wanasema nini kuhusu dawa za asili zinazotumiwa na baadhi ya watu dhidi ya COVID-19. na kukaribisha kutazama maisha na afya kutoka mjini Washington DC naitwa mkamiti Kibayasi. Siko cell ni moja ya magonjwa ya kurithi ambayo yanasababisha vifo kwa watoto duniani. Tanzania ni moja kati ya nchi zinazoongoza kwa watoto wanaozaliwa na siko cell kila mwaka. Inakadiriwa watoto takriban 11,000 wanazaliwa na siko cell kila mwaka. Katika kuelekea siku ya siko cell duniani ambayo ni Juni 19, Maisha na Afya imekuandalia ripoti ambayo inaangazia ugonjwa huu pamoja na matibabu yake. Mwenzangu Kenneth Bwire anakusomea ripoti kamili. Severina Mugandila, mama shujaa watoto mwenye siko cell mkazo wa Dar es Salaam nchini Tanzania, hakufahamu mtoto wake ana tatizo hilo mpaka alipofikisha umri wa miaka minne. Matatizo ya kuumwa kwa mwanawe kila mara sio tu yalipelekea maisha kuwa magumu lakini pia yalisababisha mume wake kumkimbia na kumwacha peke yake. Nasema ukweli mwanzo sikujua kama mtoto wangu ana shida hiyo. Ila alikuwa kiumwa sana. Mimi nilikuwa nahisi ni gesi. Lakini nikajaribu kumpeleka hospitali. Kila hospitali ambayo nampeleka hawakuwahi kugundua kuwa ana siko sasa. Lakini alipofika miaka minne moja nikasema ngoja nimpeleke nifanye fulu bali picha. Kile fanya fulu bali picha ndio nikagundua ana siko cell akiwa na miaka minne. Basi tutaka anza tena kimwendee. Kwanza ndio hivyo na matibabu tunaenda kliniki, tunarudi, tunaenda kliniki. Lakini <laughs> mwanzoni nilikuwa yani nilipata sana shida kwa sababu kwanza matibabu yao ni gharama sana lakini mwisho wa siku nilikuja nikapata msaada wa bima yani kusema ukweli bima imenisaidia sana sana kuliko kitu chochote Tanzania inatajwa kama nchi ya nne duniani kuwa na watoto wengi wanaozaliwa na ugonjwa wa siko cell kila mwaka ambapo takriban watoto kati elfu nane mpaka elfu kumi na moja wanazaliwa wakiwa na tatizo hilo la siko cell. Bila upimaji, matibabu na ufuatiliaji wa makini, asilimia hamsini ya watoto wanaozaliwa na siko cell hupoteza maisha. Daktari Hilda Tutuba anasema kuna umuhimu sana wa watu kupima afya zao ili kufahamu kama wamebeba vina saba vya siko cell. Mtu yeyote katika familia anaweza either akawa ni mgonjwa, yani uh, ili awe mgonjwa lazima amerithiwe kwa baba na kutoka kwa mama vina saba vya siko cell. Lakini kuna mtu ambaye anaweza akarithi kutoka upande mmoja. Yule ambaye amerithi kutoka upande mmoja maana yeye si mgonjwa. Lakini atakuwa amebeba vina saba ambao ndio tunasema kwamba kati ya Watanzania asilimia uh, 15 mpaka 20 ya Watanzania wamebeba vina saba maana kile mtu atakuwa hapata shida yoyote atakuwa kawaida hatakuwa na ugua kwa hiyo hata mwenyewe kufahamu hawezi kufahamu lakini sasa huyu tatizo lake litakuja pale atakapooa au kuolewa ambaye na mtu ambaye na yeye amebeba vina saba vya siko cell au ambaye ni mgonjwa wa siko cell ndio anakuwa na chance kubwa kupata watoto ambao wana siko cell kwa hiyo tuna uh, watu wengi ambao hawafahamu na hawajapima kwa hiyo hawafahamu afya zao za siko cell kwa hiyo anapoingia katika ndoa ndo anakuja kupata watoto ambao wana siko cell. Kwa hiyo tunakuwa tunawashauri watu kwamba ili mtu aweze kujua hali yake ya siko cell, hata kama anajiona yuko mzima au hana shida yoyote, tunamshauri aweze kupima. Serikali ya Tanzania inafanya kazi ikishirikiana na taasisi mbalimbali nchini humo kupambana na ugonjwa huu. Arafa Saidi mwathiri wa ugonjwa huu na mwanzilishi wa jumuiya ya watu wenye siko cell nchini Tanzania. Arafa amekuwa akipigania wagonjwa wa siko cell na kusaidia kutoa elimu juu ya ugonjwa huu kama jumuiya ya wagonjwa wanaoishi na siko so uh, sisi sio madaktari lakini tunajitahidi kwa kidogo chetu uh, kusambaza elimu kwa tunapoweza kufika 
uh, lakini pia tunajaribu wale tunaowafikia kuwasaidia kupata bima za afya ili wapate uh, huduma za afya kirahisi uh, kwa hiyo yani kubwa na hisi ni elimu 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 and ili mtu atambue ndo anaweza kuchukua hatua ugonjwa wa sickle cell scd ni ugonjwa wa kuathiri unaosababishwa na mabadiliko ya vina saba yanayoathiri hemoglobin hbb kwenye kromosomu moja. matokeo yake ni kuwa na seli nyekundu za damu rbc zisizofanana ambazo zinaathiri muundo na ufanyakazi wake na baada ya matokeo hayo kutokea huathiri takriban mifumo yote ya organi katika mwili madhara ya sickle cell yanayotofautiana kutoka katika ukubwa wa ugonjwa na kifo na kupunguza kiwango cha maisha na kupelekea matatizo makubwa ya kiuchumi kwa watu familia na mfumo wa afya kutokana na madhara hayo muhimu ya afya jamii na kiuchumi kikao cha baraza kuu la umoja wa mataifa kilitambuliwa mwaka 2019 kuwa SCD ni ugonjwa unaoleta wasiwasi kwenye afya ya umma Unahitaji mafuta kiasi katika mlo wako uliokamilika lakini ni muhimu sana kwa kuwa makini na kiasi hicho pamoja na aina ya mafuta unayokula. Kuna aina mbili kuu za mafuta. Mafuta yaliyojaa sana ambayo hayana uwezo wa kujiyeyusha mwilini yani saturated na yale ambayo yana uwezo wa kujiyeyusha haraka mwilini yani unsaturated. Mafuta mengi mwilini yanaweza kuongeza kiasi cha cholesterol katika damu ambapo inaongezea wewe huwe na hatari ya kupata ugonjwa wa moyo. Kwa wastani wanaume wanatakiwa wasiwe na kiasi cha zaidi ya gramu 30 za mafuta kwa siku na wastani kwa wanawake wanatakiwa wasiwe na kiasi cha zaidi ya gramu 20 za mafuta kwa siku. Mafuta yanapatikana katika vyakula vingi kama vile sehemu za nyama yenye mafuta, soseji, siagi, jibini, vyakula vilivyopikwa kwa mafuta mengi, keki, biskuti na mikate. Jaribu kupunguza kiwango chako cha mafuta unachokula kwa siku na badala yake chagua vyakula ambavyo vina mafuta kiasi kwa faida ya afya yako. Kwa mfano tumia mafuta ya mboga, yani vegetable oil, mafuta ya samaki na parachichi. Kwa chaguo bora la afya yako, tumia kiasi kidogo cha mafuta ya mboga au mafuta ya zaituni au tumia sige. Wakati dunia ikitoka taratibu kwenye masharti makali dhidi ya COVID-19 ikiwemo watu kutozurula ovyo mitaani lakini bado virusi vya covid 19 havijapatiwa dawa mbadala wataalamu pamoja na watu mbali, mbali wanaendelea kutafuta tiba ambayo itaweza kutibu na kuwa suluhisho dhidi ya covid 19 shirika la afya duniani WHO linazidi kusisitiza kwamba dawa yoyote ya matumizi ya binadamu lazima kwanza ifanyiwe utafiti na kuthibitishwa inafaa na ni sahihi kwa matumizi ya binadamu huko barani Afrika dawa za mitishamba zinaendelea kushamiri dhidi ya covid 19 wataalamu kutoka Nigeria wale wanaohusika na masuala ya mitishamba wanaikosoa serikali ya nchi yao kuagiza dawa za asili kutoka Madagascar ili kutibu tiba ya covid 19 wakiacha zile zilizopo ndani ya nchi yao. Sikiliza ripoti hii inayosomwa na Idli Gongo. Hukukiwa bado hakuna tiba dhidi ya COVID-19, masharti yaliyowekwa kujikinga na janga hilo yanapunguzwa taratibu, lakini wataalamu wa afya wanasema hatari ya kuongezeka maambukizo mapya ni kubwa. Lakini kwa baadhi ya mataifa ya Afrika wanatumaini moja la kutumia dawa za asili au mitishamba wanazo zitengeneza wenyewe. Mataifa kadhaa kwenye bara hilo yamefikia hatua kubwa katika maendeleo ya uwezekano wa kupata dawa ya asili dhidi ya COVID-19 na watu wake wanatoa shukrani kwa serikali katika nchi zao. Lakini kwa wataalamu wengi wa tiba za mitishamba nchini Nigeria wanasema udhaifu wa serikali zao kutotambua mchango wa wataalamu hao kwa taifa wanakosa hamasa ya kujivunia na dawa za asili za nchini mwao. Nigeria imebarikiwa kwa aina zote za mimea asili iliyoko huko Madagascar. Tuna maelfu ya mimea hiyo na pia tuna taasisi ya utafiti ambayo inaweza kufanya kazi katika kupata maendeleo juu ya mimea hii. Tuna mmea unaotibu upumu au asthma, pia tuna mmea aina ya Artemisia 
e, katika misitu yetu hapa nchini kwa maana hiyo ni kama kwamba turidhiki na hiki tulichonacho ndani ya ardhi yetu na kupelekea serikali ya Nigeria kwenda Madagascar kufuata msaada wa dawa za miti shamba badala ya kushauriana na sisi wataalamu wa tiba za asili au za miti shamba ili kupata njia bora ya kutumia dawa zetu wenyewe Chama cha wataalamu wa tiba za miti shamba nchini Nigeria kinasema kuna maelfu ya mimea ya dawa za asili ambayo inaweza kusaidia katika tiba ya virusi vya corona lakini pendekezo lao la kutoa msaada nchini mwao halikuzingatiwa Usman pia anaeleza ni kwa nini anaona serikali inahitajika kuwahusisha waganga wa tiba za miti shamba katika kusaidia wagonjwa wa virusi vya corona Kutokana na tiba zetu za miti shamba hatutahitaji mashine za kusaidia kuingiza hewa mwilini yani ventilators kwa kuwa dawa hizi za asili zina uwezo wa kusafirisha hewa kwenda kwenye mapafu na kuruhusu uchafu uliozibwa kwenye njia ya hewa kutoka nje kiurahisi na hivyo basi watu hawatapata kikohozi kikavu hata hivyo maafisa wa afya huko Nigeria wanasema wataalamu wa dawa za miti shamba nchini humo wanaudai wanatibu virusi vya corona waliomba kuwasilisha rasmi madai yao katika taasisi zinazohusika za dawa za bin adam ili tiba zao zifanywe utafiti wa kisayansi lakini wengi wao hawapo tayari kufanya hivyo anasema mmoja wa maafisa katika wizara ya afya ya Nigeria ni muhimu sana kwa wale wanaotoa madai kwamba wanatiba ya virusi vya corona watueleze ni mchanganyiko gani wa madawa wametumia ili serikali zingatie hilo hii ndio njia pekee kwa taasisi zetu zinazohusika na uhakiki wa madawa zinaweza kusema kuwa zinaweza kusema kama mchanganyiko aina hiyo unasaidia au una madhara kwa binadamu lakini wengi wao hawatuelezi jambo hili je serikali itaruhusu vipi dawa za aina hii kutumika kwa binadamu kulingana na taarifa ya mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika Matsi Diso Moeti wiki iliyopita huko Geneva janga la virusi vya corona linaongezeka barani Afrika rekodi rasmi zinaonyesha kwamba Nigeria ina zaidi ya kesi 14500 za covid 19 Unatazama maisha na afya kutoka mjini Washington DC kipindi kinachokupa habari mbali mbali za afya duniani. Tunaelekea huko Afrika Mashariki katika mitaa ya Tanzania ambapo maisha na afya imeuliza baadhi ya watu mbali mbali kuhusiana na matumizi ya dawa za asili pamoja na miti shamba. Na hivi ndivyo wanavoeleza. Ushauri wetu mkubwa kwanza kwenye matumizi ya tiba za asili hasa kwenye kupambana na virusi vya corona tumeona faida yake kubwa hasa hasa tulipopata ushauri kutoka kwa mheshimiwa rais dr John Pombe Magufuli aliposhauri wananchi waweze kutazama tiba za asili zinawezaje kumsaidia binadamu hasa kwa kipindi anachopambana na virusi vya corona kwa hiyo tunamshauri moja kwa moja mwananchi yoyote ambaye yupo Tanzania na hata sehemu nyingine za Afrika waweze kuangalia tiba asili kwa sababu tumeona ina changamoto ku, I mean, ina faida kubwa kwenye kusaidia kupambana na zile dalili nyemelezi ambazo zina zimetusaidia sana tena kwa kiasi kikubwa sana kwanza kabisa niseme zimetuondolea hofu wengi wetu tulikuwa tunafikiria madawa ya hospitalini au madawa ya kizungu ndio bora zaidi kuliko madawa ya kienyeji lakini hapana leo hii tumefunguliwa sana ubongo wetu maana tulikuwa tunafikiria vitu ambapo tofauti kweli kweli inasaidia kwa namna moja ama nyingine kwa sababu tunazitumia unapopata kikozi unaweza kutumia asali unaweza kutumia ndimu unaweza kutumia tangawizi vyote kwa pamoja na vikakusaidia kwa hiyo ninavyoona sisi hata wakati hata ukituangalia jinsi tulivyo hapa tu wote hakuna mtu ambaye hajakutana haja na hizi dalili tumekutana nazo na zimepita na tunaendelea na kazi zetu kama kawaida na hapa ndio nakamilisha maisha na afya kwa leo. Naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka mjini Washington DC. Kwa habari zaidi kuhusiana na afya, ingia kwenye mtandao wetu wa voiswahili.com. Ninakutakia afya njema na utulivu popote pale unaponiangalia wakati huu.